For more than a century, this community of Ahmadi Muslims has been defined by a bond that is strengthened each year through coming together in a gathering known as the annual Jalsa. As the pandemic swept the world, rather than becoming fragmented, this band of believers was brought closer together despite the distances through the love and leadership of Khilafat Ahmadiyya. The 2022 Jalsa marked a wonderful moment of the world coming together without barriers. To me, while I sit down here and I saw myself on MTA being sewn in London at the UK Jalsa, I was just telling myself this could not be a false messiah, he, it could not be a false prophet. A community united under one leader, connected through MTA. It began over a hundred years ago, an annual gathering brought together by a prophet and messiah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmed of Qadian salam. The purpose, a reminder of rebirth and a renewal of faith, fraternity, brotherhood and firm belief in the one God for all who come together. And for over a century, the Khulafa of the Messiah have been the guiding shepherds of this flock of believers that congregate almost every year for the same objectives laid out in the very beginning. Since the relocation of the uh, Markaz by the move of Hazrat Khalifa al-Masih the fourth, rahimahullah, to London, the uh, Jalsa Salana in the UK started taking an international shape. Members from many countries started attending with representations from over um, 70 or 80 countries used to um, be part of the Jalsa Salana in the UK. After almost a century, Ahmadi Muslims would experience a time with virtually no Jalsa as they were used to. Restrictions brought forward by the COVID-19 pandemic would throw a supposed wrench in the public activities of this community. A people that congregates at least five times every single day for prayer would be locked away in their homes from not only each other, but from the loving presence and embrace of their Khalifa. And the Jalsa as we knew it in the first year of the pandemic did not take place. Uh, nevertheless, uh, an event at a smaller scale was held in Islamabad and Khalifa al-Masih, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz spoke to the world from there and MTA as an institution had a vital part to play in that. It wasn't until 2021 that an international Jalsa with very limited capacity 
and practically no physical participation from any other country other than the UK was to be held. MTA has been bringing the Khalifa to everyone's homes in their own countries for almost 30 years. It seems that now it was time for MTA to bring the world to Hazrat Khalifa al Masih. <laughs> Um, during Jalsa Salana UK 2021, um, for the first time, MTA was able to enable uh, countries, uh, even remote locations, to be part of the Jalsa Salana, visible in the Jalsa Ga, with their members who weren't able to travel before, be seen and if needed, heard in the Jalsa Ga uh, in the UK, where Khalifa al Masih, Yadahullah Ta'ala ibn Sir Aziz, is, is present and delivering his uh, addresses. In that moment, distances of thousands of miles were eradicated, and the unity of this Jamaat under the leadership of Khalifa al Masih was clear to see by the whole world. <laughs> This year, we had those uh, so-called co-located uh, satellite gatherings around the world um, added or extended the Jalsa Ga to those people. The, those people are experiencing exactly whatever the people in the UK are experiencing and not just watching it at home in your uh, sitting room or lounge, but you are sitting in a gathering with your fellow Ahmadi members. <laughs> This year, being 2022, marked another milestone in the virtual representation of countries from all around the world. By the grace of Allah, uh, 53 countries and up to 82 Jamaat were able to join um, the Jalsa Slana UK. So in addition uh, to filming and showing people in the main marquee, it was um, a real blessing to be able to show uh, people around the world listening uh, to Hazur Khitab very carefully at the same time. It seemed like uh, a very simple task actually to you know connect people which are just watching and listening but I could never imagine that this simple task could have such huge impact on people um, inside the Jamaat but also outside and this was only possible through the blessing of Khalifat. And this global atmosphere shows without any doubt the unity and the love of each member of Jamaat Ahmadiyya toward his beloved Khalifa. Not only did this mean that those who desperately longed to be face to face with their Khalifa and be present at the Jalsa site could participate. But those who had never even met the Khalifa or been to the UK had the chance to be a part of Jalsa proceedings. <laughs> نفوس جو جیسے ایک جان ہے یہ سارے نفوس جو ایک آواز پر لبیک کہنے والے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا میں نے کہا وہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے قرآن الفاظ کے بعد نفوس ازوجت جب نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا وہ جوڑنے کی ایک پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بندہ ایک لمحے میں پوری دنیا کی جیسے سیر کر لیتے کس قدر ہے جب خلیفہ بگ خطاب کر رہے تھے تو ایسے کر رہا تھا ایسے دل لگ رہا تھا دل ایسے کر رہا تھا کہ واقعی وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس جلسے میں واقعی مطلب ایک پر روحانیت اور اللہ تعالیٰ نے 
ऐसे वाकई लग रहा था खलीफा वक्त जो है उसके साथ फरिश्ते हैं उनकी तायदाद है Now when you are sitting in UK this is almost the center of the world today and then now you are seeing feeds coming from all over the world to me while i sit down here and i saw myself on mta being sown in london at the uk jalsa i was just telling myself this could not be a false messiah he, it could not be a false prophet and he could not have been blessed in such a manner that if he is not supported by god almighty amar kache mon hoyse amader pran priyo huzur amader samne i achen হুজুর আমাদের সবার বয়াত নিতেছেন মনে হয়েছে আমি আর এই দুনিয়াতে নাই এখানে নাই এমন একটা পরিস্থিতি যে মনে হয় হুজুর একদম হুজুরের হাতে হাত রেখে আমি বয়াত নিতেছি তো আমার কাছে এমন লাগছে যে এরকম মানে মনে হয় আমি নিজে লন্ডনে বসে আমি হুজুরের পাশে বসে হুজুরের হাতে হাত রেখে বয়াত নিতেছি akan tetapi hati dan pikiran saya ada di Jalsa UK. Semoga Jalsa UK ini membuat keyakinan saya bertambah kepada jemaat Ilahi dan membuat saya semakin baik ke depannya. Amin. Wa'idan kan hunaka khitab hadrat Amir Mu'minin an-Nihai. والذي ذكر فيه حقوق النساء وشدد عليها ويعني نحن نعرف أن حضرة المؤمنين قد ذكر هذا الموضوع عدة مرات وفعلا شعرت يعني بفخر وامتنان شديدين لأن يعني لكوني أنتمي لهذا الدين الذي يحافظ على حقوقي وحتى يعني ليس فقط حقوقي أيضا مشاعري لهذه الدرجة يعني فعلا درجة تفوق التصور حتى عندما أحدث صديقاتي غير المسلمات بهذه عن حقوقنا حقوق النساء في الإسلام يبدينا اندهاش وتعجب كبيرين فالحمد لله رب العالمين يعني ونشكر حضرة أم المؤمنين على ذكرها مرارا وتكرارا وأيضا حضرته قام بذكر حقوق الرجال ومما جعلني يعني أيضا أفكر في هل أنا فعلا أقوم ب يعني تحقيق هذه او يعني اقوم بواجباتي تجاه نقول زوجي ابي اخوتي من bueno, el cierre fue algo muy bonito porque fue a base de se trató más que nada sobre el trato de la mujer o el rango que tiene entonces fue algo muy bonito que a la cual son enseñanzas que debo practicarlo en mi vida y también el que me este me conmovió mucho fue este en el Internacional Pride fue una emoción muy que no podría explicarlo porque eh, fue muy emotiva esa ese momento y y estoy muy emocionada de ser parte de la llamada The second day of Jalsa Salana UK this year, Huzur was mentioned something in Jalsa. Imam Mahdi alayhi salatu was salam's wife was taking care of her children and other children, taking their responsibility. So I made my mind to be like she. the way she used to take care of her children and other children giving them shelter taking their responsibility i will take care of my children and other children like her insha allah that they can be the servant of allah hey chao chao shaks hey chao chao shaks teri
उम्र हो दराज ए छाओ छाओ शख्स तेरी उम्र हो दराज a statement that was recorded in the Holy Quran for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم if you spend everything that is in this world ما الفت بين قلوبهم you would not have been able to unite their hearts ولكن الله الف but it is god who uh, united and brought their hearts together the primary person who's addressed in the Holy Prophet ﷺ, but obviously that's, that's a statement recorded in the Holy Quran. And this is where you show the world, and this is really a manifestation of that statement, that these people are united, not for any other reason, just because of their faith, because of their belief, under one leadership, under uh, the love, their love to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and their love to the Promised Messiah sallam and their present Khalifa. This was the first time we were able to show those people actually sitting, listening, live, interacting with the uh, Markas, with their Khalifa, as he speaks in uh, the UK. <laughs> کہ حضرت مسیم الدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ حضور کو اپنے جماعت کے احباب کے ساتھ جو محبت تھی حضور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میرا کیسا گھر ہو جس کی کھڑکیاں چاروں طرف کھلتی ہوں اور وہاں میرے احباب کے گھر ہوں اور جو جب چاہوں جس کو کھڑکی کھول کے اس کو دیکھ لوں تو یہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں جو اسی ملکوں سے اسی اسٹوڈیو سے وہ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور حضرت خلیفت المسیح اور ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو یہ حضرت مسیح وسلم کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی اب وہ لوگ جو مسیح وسلم کے کو برا بلا کہتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کی ایک معمولی معمولی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے فرمایا کہ قومیں تیار کی ہیں وہ ملائیں گی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا پھر فرمایا میں نے مجھے ایسی کھڑکی میری ہو جس سے میں سب کو دیکھ لوں وہ دیکھ لیں وہ بھی آج ہم نے دیکھ لیا حضرت خلیفہ مسیح کا دل جو ہے کیسے باغ باغ ہو رہا ہوگا اپنے آپ آپ کو دیکھ کے ایم ٹی اے کے اوپر سو آل دی پروگرامس ویئر بینگ براڈ کاسٹ ویری لیٹ نائٹ بٹ دی ممبرس دیر لو فار خلیفہ از سو امیزنگ دیٹ دے ور جسٹ کمنگ ان دی بگ نمبرس ون صدر جماعت I mean, he was in tears and he, he said to me, he, you know, the mosque is called Bayt al-Musroor and he goes, Aaj Bayt al-Musroor ne bhi Musroor ke haath per Bayt ki hai. Right? You're saying that today even Bayt al-Musroor did Bayt at the hand of Musroor, right? And then he was saying to me that, you know, today is a pivotal point and a life-changing moment for a lot of the youth that were present here today. J'ai aussi suivi... La Jalsa de Calife en direct ici à Sefra dans la mosquée. Bon, J'ai vu le rassemblement des gens, des gens civilisés, des gens, je ne sais pas comment, en tout cas face à Calife, vraiment ça m'a beaucoup motivé. De la manière qu'on passait à Hamadia, je n'ai pas vu ça comme ça. En tout cas, je remercie beaucoup le calife, je remercie Amadia, même si je ne suis pas pour le moment Amadia, en tout cas, grâce à Amadia, je, en tout cas, je, suis, je suis élu. Grâce à Amadia, je sais comment pratiquer l'islam. Je prie Dieu toujours à ce que je suive le calife en direct dans ses sermons, dans ses jalsas. Bon, face du je pense soit aussi Amadia. Je remercie tout le monde, je remercie le calife. Alhamdulillah. Dans deux bulan ke belakang ini tadi saya alhamdulillah. Mengenai telefon internet ketika itu saya kehabisan data. Saya mengambil buah mangga di halaman rumah saya untuk mendapatkan data. Alhamdulillah, jasa yang ketiga punya 
saya diberi peluang apabila uh, mubalik mubalik itu memberi tahu uh, bayat antara senyata itu yang saya kejar apa macam untuk mendapatkan uh, bayat antara senyata itu. Kalipah jangan masalahkan. Mene on toro. Minga wadi o kalifu do. Me i on yan jalsa o men darna jalsa. Min bel ti ma boy minen duo. Alla beydu ma an kalifa. Me wi re jena bo amsa. Me tu am bi to. Me ot ki tamat. Me jangina nam. Me jande de wurne wela ne ne. Gel ti bu. Na te. Te de du i alla alla beydu ma beyda men beyda jama ki kala fi. حضور انور نے بہت ہی اس کو تفصیل سے بیان فرمایا تھا کہ آپ کس طرح جو ہے ایک اچھا احمدی بن سکتے ہیں جس سے آپ اپنی نسلوں کی بقا اور اپنی بقا کے سامان پیدا کر سکتے ہیں میرے اندر جب حضور انور نے اجلاس کے آخر پر دعا کروائی تو میرا دل جو ہے وہ اس طرح تھا کہ آنکھوں سے آنسو جا رہی تھے اور یہ میرے دل کا احساس تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے جو حضور نے توقعات کی ہیں ان توقعات پر پورا اترتے ہوئے اس قابل بنائے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکوں کہ میں ایک سچا احمدی ہوں مرمی تو جو چھوئی ہوئی میں کو بسی جاسا میں نے دی میں نے دی ہم بہت مانگ کر جاسا میں نے بارم تیتے میں سے ایسی نیم بھی وان دوندہ کہ بیال مرمی بولی نہیں دینا ہاں Nah, mau bawa teman jangan kira jasa. Ini mah bayar mana? Eh, kafe ko. Nah, saya mau kupra cebon nama si ya ini juga angkut nak kepala lama beli ini lah. Lu ya aram kupra cebon ya ini kucing ni, ini sa aman jangan ini. Memang tu kami si ini family mabuk ko belum ha angkut ha 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 angkut aman jangan ini. Lu emang asyik lagi nanti ni. Eh, asyik lagi nanti ni tu kene ki gama mah, gama nak kene ko yuk akali. Nandinga te ya ki vomo e kota kinga. Papua nandinga beglizo to sambe la ka vomo na sepedi te na banda ko sambe la nangana kali. Na sepedi mingi nandinga kalif azali kolo banabiso e te to ya lana bomoko e to bongwa na to kipa makamba kindo ki te to kipa kili kili te to ya lana bo lingo kati na biso. Vomo en tout cas na sepedi mingi na lingi a parti alelo na banda kaka ka so when we heard that we were going to be going live full three days, excitement started to develop in Ireland uh, from the Jamaican, particularly all over the country. We were part of it. We felt we were somehow grafted and attached to that live stream as if we were in Hadhid uh, al-Madi ourselves. Uh, when he started the, the bayad, the pledge, we were also participating, even though not in the same way, because we couldn't touch Hazur, so our hands weren't reaching out, but we sat there and we repeated every single word Hazur um, asked us to repeat. And um, it was like we were there. Our souls, our spirits, our heart was, was merged spiritually to our beloved Imam Hazrat al Khalifa al Masih al Khamis al bin al Aziz. And that was really an excitement moment because everyone felt they were uh, in spirit there. Alhamdulillah. Allah'ın kalavu men biz tükeliye efer görünge mümkündükümüz var. Ol da abizge bergen Allah'ın meyirimi. Jalsa salana öte biyek derecede ötte. Ol jerde ər türlü mağızdı taqırıpta araytıldı. Kaşıqtığımızdın alıstığına karamastan ol jalsa salanadan men öte ülke nasir aldım. Meni imanımının küşeyini öte qatta sir etdi. Өйткені ол жасы саланада Алла тағаланың берекесі бар. Тағы бір маңызды сәт ол сүйікті қазыруымызбен бірге баят алу рәсіміне қатысы алуымыз. Машаллах! Назар, назар, мәлие, жан о дилке назиране, таваф шамма ко пір агае хә парване. Of the many lessons of our beloved Hazur, one constant is the efforts we must take to spread the message of Islam Ahmadiyyat to everyone else. The Jalsa provided a golden opportunity for this task, and eager missionaries, presidents, and all other Ahmadis took advantage of this 
and brought people from all walks of life and faiths to join their respective jamaats in watching the Jalsa and listening to Hazrat Khalifatul Masih live. After the concluding session, uh, I spoke to a lot of the participants, our, our participants here in Albania. They were all uh, feeling that uh, our Jamaat or this Jamaat uh, is maybe, as far as they know, the only organization that uh, is doing like uh, such gathering. I mean, not everybody was a member, not everybody had done uh, Bayat. Uh, one of them is my sister. She said, even though she's not like uh, a member of this Jamaat, she said that uh, everything was was very beautiful and she would like to take part in such a in such a organization like Jasa Salama. Bye. Nah, ini yang seharusnya menjadi contoh atau pattern bagi e, pola perdamaian di seluruh dunia. Saya rasa sebagai seorang tokoh agama maupun seorang petinggi agama e, Ahmadiyah, ini adalah contoh yang patut kita Hormati dan segani. Ini pertama sekali saya mengikuti event skala internasional. Ada Jalsa eh, tahun 2022 ini. Ini adalah event yang luar biasa di mana kita telah selesai melewati pandemi COVID 2019 ya sampai saat ini. Dan ini adalah event yang menyejukkan ya. Di dalamnya ada ceramah-ceramah, ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah ini sangat menjadi pattern atau pola bagi dunia ini. Saya sangat e, apresiasi ya untuk Khalifa Ahmadiyah maupun sampai. Je vois que le calife c'est un homme qui, qui est saint. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé son discours, j'ai beaucoup aimé ses interactions tout ça. Et le sujet qu'on qu a qu'on a écouté, bah, ça va, ça va vraiment ému. J'étais vraiment ému d'avoir écouté le sujet qui qui qui, qui stipule. Euh, Autour de la femme, autour de la femme, le droit de la femme à la société. On est très heureux d'écouter euh, les beaux enseignements de l'islam concernant le droit de la femme au sein de la société. Et si le calife n'avait pas parlé, on n'aurait on aurait pas su. Maintenant, il, il nous montre aussi que l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. D'accord à, à partir de là, euh, chacun a son rôle dans la société. Oui, on le croit. Oui, on le sait. C'est vrai. Ils ont, ils ont tous leur rôle. La femme a, le, la femme a son rôle et l'homme aussi, il a son rôle. Et औरत है गांव की रहने वाली है तो उसने कहा कि आज तक मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जब से मैं पैदा हूं कि इतना अच्छा और रूहानी माहौल जिसमें दिल को अमन दिल में अमन पैदा हो रहा है दिल को सुकून मिल रहा है हम सारे इकट्ठे होके उसमें कोई नस्ल का डिफरेंस नहीं है किसी कलर का डिफरेंस नहीं है एक जगह पे खा रहे हैं एक जगह पे इकट्ठे होकर देख रहे हैं तो ये कितना अच्छा माहौल है जो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं हमें हम एक ही फैमिली तो उनको जो दूसरे लोकल लोग थे उनको मैंने हाल में बिठाया सोफों पे बिठाया और अंदर लगा के दिया और चूंकि पाकिस्तानी जो थे उन्होंने उर्दू में सुनना था तो उनको मैंने बाहर बरामदे में बिठाया बिठाया हालांकि वो इंजीनियर थे यानी काफी अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे अफसर थे तो इस बात का ही उन पर ऐसा असर हुआ वो कहते कि इसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती कि जो प्यार हमें खलीफातुल मसीह की तरफ से जो प्यार हमें जमात की तरफ से मिला है कि अपने लोगों को इन्होंने बाहर बिठाया और हमें इतनी इज्जत दी कि हम अंदर बैठ के सुन रहे हैं वो सारे अफसर जो है बाहर बैठ के सुन रहे हैं कुछ लोग हैरान होते हैं जो गैर अमदी होते हैं तो दुनिया में इतने मुसलमान ममालिक हैं मुसलमान ताकतवर ममालिक हैं 
پیٹرول کے ممالک ہیں لیکن ایسا ایک منظم جماعت ہم نے نہیں دیکھا اور کلیفا وقت کی جو روشن چہرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعی کوئی کبھی کوئی جھوٹا انسان ہو ہی نہیں سکتا ایک گاؤں کا ایک آدمی نے بتایا ہمیں یہ تو نبی جیسا ہے اس طرح اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہا ہے تو ان کی تلاوت ان کی جو تقریر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو ہم نے حدیثوں میں سنے ہیں تو اسی طرح کی یہ باتیں ہیں انہوں نے کہا جس وقت آپ چاہیں آئیں اور یہاں اپنا سینٹر بنائیں یہاں آپ جمعہ ادا کریں اور لوگوں سے ملنے کے لیے آپ کے یہ جگہ آپ کے لیے میں وقف کرتا ہوں کر کے وہ غیر احمدی احباب ہیں ایم ڈی نہیں ہے لیکن ایک ایم ڈی کا وہ رشتہ دار ہیں جو ماموں ہیں تو وہ آ کر ادھر بہت جوش میں آ کر یہ چیزیں جو یعنی جلسہ سالانہ کی تقریر اور خطبات اور حضور عید اللہ تعالیٰ بن نظر عزیز کی رہنمائی کو دیکھ کر وہ بہت اثر ہوئے متاثر ہو کر انہوں نے کہا یہ بالکل سچی جماعت ہے اگر دنیا کے کوئی بھی لوگ کوئی بھی طاقت کہے میں کسی اور چیز کو ماننے کے تیار نہیں ہوں میں تو یہ مکمل طور پر اس کو سو فیصد سچا جماعت مانتا ہوں کر کے انہوں نے یہ آگے آ کر بتایا Muslim, I realized that Islam is a peaceful religion. From, from today, all my reservations which I had about Muslim are removed. I therefore believe that if the message of Islam that Ahmadiyya had reached sooner to this part of Liberia, many people of this area will have joined Islam. کافر بھی کہہ اٹھے گے کہ سچا ہے وہ بزرگ کافر بھی کہہ اٹھے گے کہ سچا ہے وہ بزرگ With so many jamaats around the world eager to join in this new digital jalsa as it were, it wasn't always possible to bring everyone in live. This is where the non-session live broadcasts of MTA's various channels brought in some of these countries to show how Jalsa Salana was not only limited to a farm in England, but how it was being celebrated in some of the most remotest parts of the world. MTA One World and MTA Al Arabiya were constantly connecting to countries and hearing from them directly how their Jalsa experience was going. Meanwhile, MTA Africa had correspondents stationed all across the continent, bringing in live reports and interviews throughout the day. Let's go to Cambodia, who watched Jalsa in congregation at almost midnight. Uh, about the time uh, we have, uh, we differentiate uh, seven hours in advance. Conclusion, maybe uh, in here we have a uh, in the middle of night, uh, midnight time. Some of Ahmadi also even actually they don't understand uh, well what Huzur but they keep uh, watching the program because uh, the way we watch uh, the MTA, we li we listen uh, Indonesian translation. And then through Indonesian translation, uh, Sadr Jemaat Cambodia translate into a uh, Cambodian language, to Khmer language. Whenever Huzur uh, lead the prayer, even we here in Cambodia also we join uh, the prayer that lead by Huzur. And also in different, uh, in local Jemaat also they join. On the other side of the globe in French Guiana, not only was Jalsa being experienced, but people were going through a whole level of spiritual transformation. یہاں پھر جو غیر مسلم تھے غیر جماعت تھے ان کا یہ کہنا 
کہ آپ کے پولیٹیشینس کو بھی ہم سن لیتے ہیں یا دیگر مذاہب کے بھی ہم رہنماؤں کو سن لیتے ہیں لیکن آپ کے حضور کو ہم جب دیکھتے ہیں جب سنا ہے تو اس کا جو ہم پہ ایک گہرا اثر ہے وہ ہم اپنے اب بیان نہیں کر سکتے اور اس کا اثر یہ وہ فوری یہ بھی تھا کہ وہ مزید چاہتے تھے کہ پھر ہم ان کو کتب دیں ایک نے تو کہا کہ ہمیں فوری اس کا جو اب لنک ہے جو اس ویڈیو کا ہم اس کو دوبارہ اس حضور کی اسپیچ کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں یو کے جلسے کی جو آخری حضور کی کلوزنگ اسپیچ تھی اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ بھی آپ سننا چاہتے ہیں جو کانفرنس تھے بھی ہم پاسے دونکو نے تھرے کانٹان بو دونکو سے کہ جو ہوا لے حالی فاسے کے لاوے سے پکی ہو سی parmi les femmes les hommes tu vois il y a beaucoup de règlements quoi entre les femmes les hommes musulmans tu vois donc la vérité de l'islam il a expliqué aussi il a donné là tous les détails aussi en fait parce que moi comme tout, tout ce qu'il a dit ce que le Coran il a dit dans le Coran c'est ça qu'il a c'est ça qu'il a aussi il a expliqué aussi donc ça me j'avais bien précisé ça ces jours-là donc j'étais très content voilà c'est ça que je peux vous dire Amadia en tout cas les gens ils peuvent dire que oui Amadia c'est autre chose. Non, l'islam, même c'est écrit dans le Coran, il n'y a pas de mal, il n'y a Tous les islam, ce sont nos frères et sœurs. On doit respecter entre nous. Ce n'est pas que comme Amadia ou notre mosquée. C'est la même chose. C'est la même Dieu. La... On est même prophète aussi. The very objectives set out by the Promised Messiah for the Jalsa of affirmation and renewal of faith and belief was taking place all across the world. The primary driving force behind it was the words of Hazrat Khalifa al Masih, beckoning us to recognize our master, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and attain nearness to our Lord. MTA is such a blessed institution and a tool um, available to Hazrat Khalifa al Masih. And I believe it has, it has been an instrumental tool throughout the last two Khilafats to connect Ahmadis around the world. It's very easy to take it for granted, but when events like that take place, it brings back forth of how important and how lucky we are to be part of this institution and to be those people who um, assist uh, Khalifa al-Masih in uh, connecting the world together and bringing our Ahmadi brothers to in front of Khalifa al-Masih and um, conveying the voice and the video and the live scenes of Hadith Khalifa al-Masih to those Ahmadi members around the world. It is the first time I have seen Khalifa of the Time in the annual conference, in the annual convention. The way Khalifa of the Time explains the ways of reforming the weakness and evils of the society through the beautiful teachings of Islam. I have never yet anywhere nor I have learned in Christianity. When I have saw the picture of Khalifa of the Time, when I was researching Ahmadiyya, the God Almighty I told me in the dream that this is a true religion. Accepting Ahmadiyya and finding true Islam in guidance from Allah, his guidance from Allah, which I received after seeing Khalifa of the time. The first time witnessing and participating in the soulful scenes of the flesh of allegiance. I am feeling a change in my life as if Okay. Okay. 
la Jalsa était un moment important pour nous car ça créait un grand changement dans nos cœurs. L'atmosphère de la Jalsa était tellement bénie que nous, les le membres et les nouveaux convertis, nous nous sommes dit que nous avons fait la promesse que chaque jour dans notre vie soit comme la Jalsa. Et nous, était, nous étions très contents lorsque le calife a parlé de nous, lorsque le calife a cité notre exemple, ça nous a donné beaucoup de joie. C'est pour cela que nous réitérons notre engagement d'être toujours derrière les khalifatul masir khamis et d'être obéissant envers les khalifes. C'est la première fois que j'ai regardé le Jassa. Euh, comme le Jassa Salana, j'ai bien regardé ça. Euh, C'est pour cela que j'ai accepté dans ce genre en Maria. Je regarde le Khalifa. C'est ça que je connais. C'est à cause de ça que je connais le Khalifa là. C'est une personne de Allah. C'est pour cela. Pour bon, moi aussi, je vais sacrifier ma vie pour Allah et dans ce djamad de la Madia. Ah, ah, this has never been an ordinary gathering. There are no cheap thrills, no semblance of soulless entertainment or roar of beating music. There's murmurs of prayers. moist eyes and threads of a bond that is so strong no force in the world can break it. As one jalsa ends, the lessons given and learnt have only just begun and the world is witness once again that Islam Ahmadiyyat is ever flourishing under the care of Hazrat Khalifa al-Masih and that no distance is a barrier for this one community. Ah, 
आखे बिछाए